Good evening, everyone. It looks as though the people are arriving. Slowly but steadily. Um, I'm going to start in English first and then um, Well, this is our ninth webinar on international human rights monitoring mechanisms. For those of you who have participated in our previous webinars, this will be repetition, so sorry for that. But for the first timers, um, let me introduce myself, Ed Kines, and our guests for today's webinar. Um, my name is Adam, Adam Akadash Tiber. Uh, I'm the human rights monitoring and advocacy key expert of the Etkinis EU program. It's a relatively new and innovative EU support program for the civil society organizations in Turkey. It promotes accountability of human rights duty bearers that, and that is the Turkish state and provides support for civil society organizations for monitoring compliance of Turkey's human rights obligations within the international human rights framework mainly the UN and Council of Europe and Organization for Security and Cooperation in Europe. Etkinis programs tries to help civil society organizations in Turkey to increase their access and influence to European and international human rights frameworks and mechanisms. We are here as a team. Our exceptional communications experts are here, Bunar and Farat. Our interpreters are here, Shil and Dennis, and our sign language interpreter Pelin is here as well. Well, two years ago, um, Turkey underwent a UN's Universal Periodic Review, UPR process, where Turkey accepted to improve several human rights issues. The UPR process provides opportunities for civil society, civil society organizations to regularly monitor how many of those promises Turkey made during UPR process two years ago are kept today and bring this information to the attention to the UN and UN member states. Well, today we are going to talk about this. We are going to talk about the UPR midterm reporting process with UPR Info's program manager, Nicoletta Zapiline, Zapile, and uh, human rights joint platform, IHOPS uh, Ferai Salma. Uh, Nicoletta joined UPR Info in 2018 as program manager. Prior to joining UPR Info, she worked at the International Commission of Jurists, first as development officer, and then project officer for the um, ICJ's Global Redress and Accountability Initiative for grassroots human rights violations, for gross human rights violations. She started her career as a journalist and digital editor of the Global Journal, an international affairs focused media startup company based in Geneva. Um, Ferai probably doesn't need an introduction in Turkey for the Turkish audience. She's the general uh, manager of general director of, of human rights joint platform in Turkey. And she has um, around uh, 35, 40 years of uh, experience and knowledge in human rights and human rights monitoring. Um, uh, so, um, let, I mean, I shouldn't speak much longer. Um, I should uh, leave the floor to Nicoletta and afterwards uh, to Ferrari. Go ahead, please, Nicoletta, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Uh, thank you for inviting me here today. Um, I will share with you my screen that I hope you are able to see. So today I'm here as uh, we're going to talk about the uh, midterm report for the UPR of Turkey. Uh, and before introducing and let's say going in details of this phase that uh, Turkey is undergoing in the universal periodic review process, just wanted to uh, give a few two words on what is the universal periodic review in general. Um, so as Adam has introduced, uh, the Universal Periodic Review uh, is a state-led review where all the countries, 
all around the world uh, undergo the same procedures uh, with the objective of uh, uh, assessing the human rights situation in the country. So Turkey, as the other 193 UN member states, has undergone this procedure. It's a voluntary procedure. And up to now, all the countries, all the UN member states have participated in the UPR review. Um, Turkey's last review has happened in January 2020. Uh, and let's say that the time that goes between one review and the other it's approximately four years and a half. So we are currently halfway through these two, let's say key dates uh, between two reviews. This was just really to introduce a bit what is the UPR and myself, uh, I work for UPR Info, which instead is an NGO. Um, we are an association based in Geneva and we, started our work when this mechanism was created back in 2006 uh, and the idea of our organization let's say the mission that we have is to facilitate the engagement of the different actors within this mechanism why because it's true that i said at the beginning when i have defined uh, the universal periodic review that it is a state-led uh, peer review process where basically uh, states review other states. So we have a state on the review that in your case has been Turkey, has been reviewed by other countries, by other states that we will technically call recommending states because they make recommendations to the state under review how to improve the human rights situation. So this is a mechanism that basically focuses on uh, a cooperative spirit where states uh, provide suggestions uh, to their peers. But why then it's important for us to be there? Because this mechanism gives the possibility to civil society and also other national actors to participate in this mechanism, to uh, have a voice through this mechanism, to provide a perspective and an assessment on how the country is actually uh, respecting, fulfilling, protecting human rights in the country. So in order to um, guide those actors that maybe have not, are not familiar with the UN mechanism, UPR Info is there to provide all the information linked to this mechanism and how to, let's say, use it as its best because the mechanism has uh, a good potential because the recommendations that are issued by the states can be some um, good advocacy tools for, for you to uh, use at the national level to conduct your um, advocacy work and improve human rights. So today we will not uh, focus a lot on uh, what is the UPR mechanism and the different phases that the mechanism has, but we will focus especially on the midterm phase because it's the phase that uh, you as civil society in Turkey are actually uh, living at this moment because as I said at the beginning, Turkey is right now in the middle of this process when the review has happened in 2020. If time allows, maybe also during the question and answer session at the end um, of our interventions, uh, I will be happy to share some good practices or some examples of how civil society organizations have engaged, especially in the midterm reporting. So where we are now, we have said that Turkey has undergone the UPR uh, in, in January 2020. And on that occasion, Turkey has received 321 recommendations. Uh, of these 321 recommendations, Turkey has accepted 216. Uh, what does it mean? It means that by accepting these recommendations, 
Turkey, the national delegation representing Turkey during the UPR, has uh, um, provided before the international community, but especially before the citizens, the uh, population of Turkey, the uh, willingness to commit in the implementation of those uh, 216 recommendations accepted. These recommendations have a very different nature. They address a variety of human rights. Uh, they, many of these recommendations address, for example, the um, freedom of opinion, freedom of press and safety of journalists, as well as uh, um, the um, freedom of assembly and of organizing a civil society. There are many recommendations that also focus on the judiciary uh, or on um, fighting, uh, eliminating the, uh, any form of discrimination and violence against women. So given the nature of the Universal Periodic Review, it is possible for states to make recommendations on many different uh, human rights topics. This is because the Universal Periodic Review source um, is composed not only on the Universal Declaration of Human Rights, but also upon all those treaties, conventions that the state has ratified. Once the Turkey has um, accepted these recommendations, uh, it has the responsibility to implement them. In this phase of implementation, of course, the responsibility is on the shoulders of the state, but there are a series of other actors, including civil society organizations that have an important role, um, not only in contributing in the implementation of these recommendations throughout the daily work that you can conduct, for example, on campaigns to fight violence against women or um, campaigns to um, uh, um, work on uh, the access of uh, education or the protection of marginalized groups. But what is a key role that you can have in uh, this phase of the UPR is monitoring the level of implementation of the recommendations. This means that your important role is to see, is to assess whether Turkey is actually uh, taking any type of action to implement the recommendations that it has accepted. One way to make uh, this assessment is to um, develop a midterm report for the UPR. Who can submit this report? There are, um, and why you can submit this report. Uh, first of all, this report can be submitted by um, the state itself that can make a, a self-assessment on the level of implementation of the recommendations. But most importantly, sorry, uh, this report can be submitted by civil society. So you can conduct this assessment. Why it is important to engage in this assessment? For several reasons. Uh, first of all, because uh, there is no official mechanism, um, general mechanism that actually makes this assessment from the outside. So this assessment is left at the national level. It's important because, as I said, it's a moment where you can take stock of the progress uh, that has been made halfway between the two reviews, because now we are in the middle of this process. Uh, it's also important because uh, once that you have assessed whether the recommendations that Turkey has received have been implemented fully, partially or not at all, you can actually, uh, let's say, target your advocacy work in order to uh, put pressure at the national level and international level uh, to make sure that those recommendations are actually implemented. And also something very important that sometimes is a bit left behind is the fact that by providing this assessment, you can feed, let's say, share this information also with the recommending states that means with those who have made, have formulated those recommendations, 
uh, and they can, in some cases, provide, for example, technical assistance or with the support, for example, of UN agencies at the national level, uh, develop programs that can integrate uh, UPR recommendations and support the state to implement uh, those suggestions received. As I said, uh, US civil society organizations can conduct this work. Um, and one, let's say, uh, key lessons or good practices in this, uh, in this process when you want to uh, submit a midterm report is to organize uh, this work with your colleagues. And to do that, we encourage to organize consultations among different actors, but also among different colleagues that work in other NGOs. That is important because by collaborating and cooperating with other NGOs, uh, you will be able to have a much larger overview of uh, the assessment that you're making. So we like these consultations to collect the data and see whether the measures taken from the states have been working or maybe if they are successful or not successful or to collect data just to assess whether there was any type of action, any type of measure taken from the, from the, the state, it's important that these uh, consultations are broad-based, representative and meaningful. Broad-based meaning that uh, not only uh, contact colleagues or NGOs or associations working in the main uh, cities, urban areas, but also try to uh, include in these consultations associations from remote areas and from different regions. Representatives be representative because it's important to have the um, assessment from those that are actually touched in first person on the, uh, discrimi by the discriminations or by the violations. And uh, it's also an opportunity to give, uh, uh, let's say, a voice or a space for those that are the most marginalized in a society. That can be, for example, people with disabilities or people belonging to minority groups. And meaningful in the sense that once that these consultations have taken place, it's good to uh, collect all the information, analyze it and uh, prepare this midterm report in accessible manner in order that it can be easily read, easily um, let's inform not only the international community, so the other states that basically made the recommendations, but also because that is an important research work of research that you can use to do advocacy at the national level by using, for example, the press or by then uh, sharing the findings with, for example, group of parliamentarians that might be uh, the focal points uh, for bringing the debate uh, at the national level. This on the screen is just a timeline that shows a bit the UPR process of Turkey. And you will see that the first date that is shown on, this, on the screen is January 2020. That is basically when Turkey was reviewed last time. After a couple of months, there is another date that happened in, uh, that is in July 2020, it's called the adoption outcome, and that is when Turkey has given the final decision on which recommendations to accept, and as I said before, um, Turkey has accepted 216 recommendations. And now we are in the middle where the red arrow is. Uh, this means in the middle of, uh, of the four years and a half because next review of Turkey will happen in um, April, end of April 2025. So this is a good moment to make the assessment because some time has already passed. Uh, but you still have time to uh, then, once that you have identified the gaps, to conduct your advocacy work in a more strategic way. 
for those who are interested then in the future to engage also in the preparation phase of the UPR, um, be aware that uh, in order to contribute with your reports um, to, the, to, the, uh, to the UPR of Turkey, the deadline to, support, uh, to submit the reports in advance of the uh, UPR Working Group of Turkey, this means in advance of uh, May 2025, uh, uh, it's usually six months before. So this means that in September 2024, it's, uh, there will be the deadline to submit the report for, um, for the next review of uh, uh, Turkey. Whereas for the midterm report, there is no official deadline. It's just a suggestion to submit it after two years and a half. Now, uh, I think that um, the time at my disposal has, uh, um, has already gone, <laughs> flown away. So I- No, no, I, no you, you, I still have, you still have 11 minutes, so- Okay, so then I, that is a relief because I can continue with <laughs> the presentation and go on the rules of submission. So uh, as I said, there is not an official deadline, but the, uh, let's say, uh, encouragement and the suggestion is to send the report after two years, two years and a half. Once that you have prepared the report, uh, you can send it to the Office of the High Commissioner of Human Rights um, to the um, address uh, UPR submission at oechr.org. You will receive this presentation, so don't worry if you do not uh, copy all the, the email addresses. In case, you can also send it to UBR Info, as we will be very happy to share your reports and your findings in order to get, a, a, let's say, a greater outreach through our uh, social media and through our website. Regarding the really the technical uh, rules of submitting a midterm report, um, let's say that for those who have already engaged in the UPR and have already submitted a report before the review of Turkey, um, it's, it could be a relief because in this case, for the midterm report, there is no word limit. Uh, so you can decide the structure uh, and also the length of your report. But that said, uh, I would encourage you not to produce uh, uh, documents that are too lengthy uh, because you want to make this information accessible. You want to um, make sure that you reach out as many um, targets, as many stakeholders as possible. And if you produce a report of more of, uh, than 30 pages, it's difficult that you will have a large uh, public. So try to keep it short, try to keep it concise. And of course, in the uh, content, it's important to have first-hand information. So that's why um, I spent some time at the beginning in um, mentioning the importance of having consultations, because this is an opportunity really to have your perspective, uh, to have the data directly from, um, from the work that you do on the ground, rather than using, for example, official um, or statistics that are produced by, uh, at the national level by, I don't know, the government or um, other uh, data that can be found, for example, in reports uh, that are submitted by UN agencies. This is an opportunity really to um, include first-hand information. As I said, there is not an official template for the review, for the midterm report, I'm sorry, but um, just a few suggestions on how you could structure your report. So this is very practical, uh, let's say, part of the, of the session. Uh, and it's based on uh, our, let's say, experience in reading previous reports submitted by other NGOs, by other coalitions. So always have an introduction, uh, include a methodology, uh, some methodology paragraphs, um, have a clear assessment of the recommendations and also indicate, let's say, the way forward. 
Now I will give a bit more details of these four components that I have just mentioned. For the introduction, it's good to make a small overview of where Turkey is, how many recommendations it has received, accepted, um, and uh, what is, for example, the uh, action that the government has taken to implement those recommendations, if there were any actions taken. And even if there were not actions taken, it's important to uh, inform uh, the, um, the other stakeholders. So, for example, if there was the um, development of a national action plan for the implementation of uh, human rights recommendations, not only UPR recommendations, but also, also from other treaty bodies, that is a good information to include. Also, if it's not there, uh, to give, let's say, an assessment on what the state has done or not. Um, and then, uh, of course, in the introduction, it's very important that you present the uh, organization or the group of organization, and that's where we really encourage you to submit in, in group and submit a joint report. It's good to give a small overview of um, the um, members of the coalition. So this is just a screenshot that you can see of, um, of the front page, of the first page of a report uh, that has been submitted by uh, the Tanzania Human Rights Defenders Coalition. Um, as you can see, or maybe if you cannot see that uh, on the page, there are like approximately uh, more than 15 NGOs that took part in the consultations and that took part in the drafting of this report. So uh, this is something that gives a strength, gives weight to the information that you include the report because uh, it shows uh, that it's a uh, um, shared concern, it's a shared assessment that you have made. And also because it can help in the collection of data. Something interesting that um, the coalition in Kenya instead has, has included in the introduction of their midterm report is uh, uh, at the really beginning of the report that was long, approximately 25 pages, uh, they have made a table summarizing um, the um, recommendations um, for which they had identified indicators. Uh, and for each of the indicators um, that they have found, they indicated the percentage of implementation. So basically, they had divided their work in four uh, main, let's say, thematic uh, thematics. Uh, one was the legal institutional reform, civil and political rights, economic, social and cultural rights, and group rights that basically included for all the marginalized groups. And for these, um, basically, they, um, they made the statistics of uh, um, the percentage uh, that they assessed of the level of implementation uh, of the recommendations. And then basically in the text, in the, in the narrative, they provided details of what were the measures taken by the government when these recommendations were considered fully or partially implemented. And whereas when there were no actions taken, they suggested within the report, what were the first steps uh, that they suggested the government to take. Um, so, um, as I said, um, the methodology um, chapter, so this was, let's say, the introduction for the methodology. It's something, something important to include in the reports because you explain how you collected the data, you explain how you have conducted the assessment, if you have done for example, interviews, or your collected testimonies, um, and also who you have interviewed. Um, and then let's say that the narrative, the main part of your report, really needs to focus on the analysis of the level of implementation of the recommendations. Uh, so for that, you can decide to group the recommendations by human rights thematics, as the Kenya coalition has done, um, or you can choose a different approach 
What is important, uh, whatever approach you decide to take, is that you provide a clear evidence of uh, what has been done up to that moment or what is still missing to consider a recommendation fully or fully implemented. That is, let's say, the, our best scenario. And with that, uh, to let's say conclude this first uh, uh, round of information, but then if you have questions, I'm happy to reply to them in the last session of today. Uh, the one that you see on the screen is just an example of uh, a instrument, a tool that the OSCHR has developed to help uh, in monitoring the level of implementation of recommendations. And uh, while I um, start, uh, let's say, um, stop the sharing, I will write in the chat uh, the um, link. Sorry, my dog uh, made uh, <laughs> something fall from the library. Um, I will share in the chat the matrix of recommendations for Turkey so that you can use that for uh, your monitoring work, as well as another very important tool that the Office of the High Commissioner has uh, started to um, develop uh, in the past UPR cycle, that is a letter that the High Commissioner of uh, uh, Human Rights sends to every Ministry of Foreign Affairs, um, highlighting the importance of developing a national action plan and, let's say, highlighting uh, several um, critical issues uh, in which basically uh, the High Commissioner of Human Rights encouraged the state to take an action. Uh, and those two documents can be very useful because that can support you in uh, the monitoring of UPR recommendations. Uh, I will do that in the chat and for the moment I thank you for your attention and I will stay online uh, for the questions afterwards. Thank you Nicoletta. Farai, the floor is yours. I will, uh, um, I put my timer, so I will let you know when you have five minutes left and I will uh, inform you. Okay. Uh, herkese merhaba, iyi bir akşam diliyorum. Ramazan olduğunu biliyoruz ve iftar vakti olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla çok rahatsız olmadan dinleyebileceğimizi umuyoruz. Şimdi Nicoletta'nın sunumunun ardından ben bir parça, hani gerçi Nicoletta bir özetledi Türkiye bakımından da meseleyi ama şöyle hızlı hızlı bir Türkiye de e, ne zamandan itibaren Türkiye nasıl geldi ve bu süreç içerisinde aslında evrensel periyodik incelemenin e, usulü bir takım e, önermeleri var e, yani bu sürecin hani bir e, evet devletler arası e, bir ilişki bir diyaloğa dayanıyor e, pozitif bir ilişki ama aynı zamanda evrensel periyodik inceleme yani her bir devletin kendi e, sivil toplumuyla da istişareli bir süreç içerisinde aslında e, hani tavsiyelerin yerine getirilmesini e, önerdiği bir e, zemin içerisinden konuşuyorum. Biraz onları da değerlendirmeye çalışacağım. E, e, Türkiye'nin ilk e, e, şeyi, şöyle e, şunu da büyüteyim. E, 2010 yani ilk dönemi aslında 2010 yılında sunduğu bir raporla başladı ve bu 2010 yılında sunduğu rapor yine 2010 yılında Nicoletta'nın da bahsettiği sistem içerisinde çalışma grubu tarafından incelendi ve tavsiye verildi. Bu dönemde bu ilk aşamaydı aslında ilk deneyimdi. Türkiye'deki örgütler bakımından da, Türkiye'deki örgütler bakımından aslında Birleşmiş Milletler'in diğer sözleşme e, onayladığı sözleşmeler içerisinde gölge rapor sunma, 
e, deneyimi e, belli bir miktarda vardı. Fakat bu evrensel periyodik inceleme tabii bunlardan bir parça daha farklı bir sistematik e, bir e, devlet den devlete inceleme olduğu için e, e, daha farklı bir şey ve bütün bir hani insan hakları meselesine bütüncül bir bakışla baktığı için de e, diğer e, sözleşmelerden ayrılan bir tarafı var. Yani sözleşmelere rapor yazmak ya da onları e, yazmaktan birazcık daha farklılaşabiliyor. E, aslında aynı zamanda evrensel periyodik inceleme tavsiyeleri e, tabii ki diğer sözleşmelerde e, o sözleşmelerin e, denetimleri Leyici komitelerinin verdiği e, tavsiyelerin de yerine gelmesi ya da sözleşmenin maddelerinin hayata geçirmesi bakımından da aslında bir itici güç e, gibi de görmek e, mümkün. Şimdi 2010 yılında e, sessiz sedasız başlayan bir süreç e, çok fazla sivil toplum örgütünün de e, katılmadığını e, gördüğümüz çünkü aslında ilkti ve e, bir parça bu devletler devletleri nasıl denetler sorusunun kuşkusu altında aslında çok da ilgi e, görmedi. O dönemde e, nihai olarak 163 tavsiye verildi. E, bu e, e, e, tavsiyelerin verilmesine katkıda bulunan sivil toplum e, örgütü, Türkiye'den katılan sivil toplum örgütü sayısı son derece kısıtlıydı. Ee, işte kadınlarla ilgili olarak Akder o dönemde başörtüsü e, problemini e, gündeme getirmişti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı, e, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, Protestan Kiliseler Derneği ve Üniversiteli Kadınlar Derneği e, bu sürece e, kendi e, raporlarını göndererek e, katıldılar. E, bu e, e, arkasından gelen süreç içerisinde aslında herkes bakımından görme engelli arkadaşlarımdan özür diliyorum. Aslında bir şema var burada. Bu şema tamamen hem Nicoletta'nın anlattığı süreci hem hem de Türkiye'nin hani e, hikayesini anlatıyor bir parça 2010 yılına dair. Diğer şeylerde de var. E, 2010 yılında Cemil Çiçek e, başkanlık ediyor idi şeye e, e, heyete e, şeye gittiklerinde inceleme oturumunda yer aldıklarında 10 Mayıs 2010 tarihinde oldu. Türkiye 163 tavsiyenin 120'sini kabul etti, 40'ını reddetti. İki tavsiye konusunda bir cevap vermedi, bir tavsiye yanıtsız bırakıldı. Bir de Türkiye aslında kategorik olarak Kıbrıs'ı tanımadığı için Kıbrıs'tan gelen bütün tavsiyeleri o Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan bir devlet ama şey açısından Türkiye açısından statüsü farklı tanıma statüsü farklı dolayısıyla o tavsiyeler de kategorik olarak bu 163 Eray. dışında bırakıldı hızlı mı konuşuyorum? Yo hayır slaytları değiştirmedin nasıl? Slaytı değiştirmedin bir sonraki slayda geçmedin Aa, görülemiyor geçtim. slaytlar gerçekten mi? Evet evet hiçbiri mi görünmüyor? Yo hayır yani sadece birinci slaydın görünüyor tamam Şimdi e, tamam. Türkiye'nin ikinci e, şu anda nasıl? Hala o görünüyor. O nasıl değişiyor peki? Hiç bilmiyorum. Ee, bir dakika, i̇stersen bir bakayım. Kapatıp bir aç. Bir daha bakayım. Şey yapalım. Sen onu değiştirirken şeyi de söyleyeyim ben. 2010 yılında Global Alliance e, çocuğa şiddetle alakalı ve ICC'de çocuk haklarıyla alakalı bir Rapor verdi ayrı iki. Fakat iki örgütte kayıtlara girmeden alınsın diye belirtti. O zaman öyle bir opsiyon vardı. Ee, 2010 yılında artık yok hatırladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Tamam. Şimdi ben e, tabii şey e, zamanı da kullan, e, doğru kullanmak istiyorum ama şu anda görünen e, şey... E, e, görünüyor mu? Ben izleyemiyorum çünkü. E, 160... yani ben... Şu tamam. anda 163 tavsiye verildi. Şu, şimdi görünüyor. Tamam. Şimdi yer değişti. Tamam. Ee, şimdi e, burada aslında e, yani bu 2010 için de söylemek istiyorum. Bu 2015 için de geçerli. Ve 2020 yılına geldiğimizde de aslında geçerli oldu. E, Türkiye'de e, bir e, kamu idaresinin e, çok e, sınırlı bir e, e, biçimde aslında kullanılması. E, e, sivil toplum örgütlerine danışma ya da yazdığı taslak raporları paylaşma gibi bir e, e, geleneği yok aslında. E, yaparsa da çok e, sınırlı ölçüde ve çok hani 
e, e, sistematik olarak da yapmadığını biliyoruz. Bu evrensel periyodik incelemedeki en temel sıkıntılarımızdan bir tanesi aslında biz e, devletin e, e, raporunu e, incelemeye tabi olan devletin raporunu aslında Birleşmiş Milletler'in e, sayfasında yayınlandıktan sonra ancak erişebiliyoruz. E, Türkçeleri bakımından da gayri resmi e, çeviriler e, e, mevcut ve e, mesela 2020 yılının çevirisini hala ki tavsiye yani oraya sunduğu raporun çevirisini e, çevirisi e, var aslında ama e, hani onlara da erişmek o kadar zor ki e, böyle sistematik bir yerde durmuyor. Dolayısıyla evrensel periyodik inceleme e, Türkiye bakımından e, ki e, koordinatörü de Dışişleri Bakanlığı içerisinde İnsan Hakları Genel Müdürlüğü e, çok yaygınlaştırılmamış, çok e, paylaşılmamış, ne parlamentosunda görüşülmüş, ne sivil topluma danışılmış e, bir e, e, bir e, süreç e, işlenmiyor. Bu hani bu bizim aslında en temel e, sıkıntılardan sıkıntılarımızdan bir tanesi. E, Türkçe'ye de çevirme bakımından e, hani kendi raporunu çevirse bile aslında e, gayri resmi, e, neden resmi olmadığını da bilmiyoruz açıkçası. E, ama tavsiyelerin, hani, e, e, kabul ettiği tavsiyelerin neler olduğuna dair e, bilgi e, kamu idaresi nezdinde eğer içeride bir çeviri yapıyorlarsa ki biz bilmiyoruz bunu, e, bu çeviriye erişemiyoruz. O yüzden de İnsan Hakları Ortak Platformu temel olarak aslında bu tavsiyeleri Türkçe'ye e, çevirmeye başladı. Hem e, e, bu tavsiyeleri hem de e, bu üç tane rapor üzerinden görüşme yapılıyor ya, bir tanesi ulusal rapor, bir tanesi paydaşların verdiği raporlardan e, Birleşmiş Milletler e, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yaptığı derleme, bir de e, yine e, komiserliğin, Birleşmiş Milletler mekanizmalarının verdiği tavsiyelerden çıkarak hazırladığı bir diğer değerlendirme. Biz de elimizden geldiği kadar insan hakları ortak platformu olarak bunları çevirmeye ve kamusal alanda paylaşmaya gayret ettik. Şimdi çok hızlı hızlı gideyim çok fazla vaktimiz yok sorulara da vakit kalsın. İkinci inceleme 2015 yılında oldu. Burada e, e, 2015 e, şey giderken tabii ki 2014 yılında e, e, pay, e, e, raporlar e, hazırlandı ve gönderildi. 2015'in ilk çeyreğinde de Türkiye e, 27 Ocak 2015 tarihinde e, e, e, görüşüldü e, bu raporu ve yeni tavsiyeler verildi. Burada da aslında e, nihai olarak 278 tavsiye verildi. Türkiye bunların 215'ini kabul etti. 63'ünü de desteklemediğini ya da kayıt altına aldığını söyledi. Tabii e, e, e, bu EPI de diyalog e, çok ön plana çıkan e, bir e, şey olduğu için, kavram olduğu için aslında reddetme e, iyi e, de reddetme denmiyor artık kayıt altına alındı. Kayıt altına alındığının e, aslında gerçekliğe tekabül ise e, çok fazla da e, hani aslında e, zımnen reddedilmiş oluyor da e, ama orada hani kayıt altına alındı deniyor. Çünkü o tavsiyelere dönüp o tavsiyelerle ilgili e, bir e, çaba e, görmüyoruz. Yani e, e, şey açısından sadece verilmiş tavsiyelerin nasıl yerine getirildiğine dair e, bildirimde bulunuyor devlet bir dahaki e, şeye giderken incelemeye e, gitmeden önce. Şimdi e, şeye gelelim e, e, yine e, bu bir e, bulut şeyi ama isterseniz hani buradan şeyi görüyorsunuz aslında e, ön plana çıkan bu tavsiyeler yani 2020 yılında verilmiş olan Ocak ayında verilmiş olan e, Türkiye'nin e, kabul ettiği 216 e, tavsiyenin e, dağılımı biraz böyle. Bunun içerisinde e, hani, üç dönemdir aslında 2010 tavsiyelerinde, 2015 tavsiyelerinde, 2020 tavsiyelerinde de hiç şaşmadan yer alan e, birkaç konu var. Bunlardan bir tanesi yargı bağımsızlığı e, meselesi, ikincisi e, Ulusal İnsan Hakları Kurumu'nun bağımsızlığı meselesi, e, üçüncüsü e, kadına yönelik şiddet e, meselesi ki bunlar hani e, sürekli olarak e, yinelenen, 
e, farklı biçimde formüle edilseler bile aslında e, bir e, sorun alanı olarak e, Türkiye'nin önünde duran e, e, meseleler gibi görünüyor. Evrensel periyodik incelemeden baktığımızda, verilen tavsiyelerden baktığımızda. E, bu tavsiyelerin e, e, şöyle bir dağılıma baktığımız zaman, Kadına yönelik şiddet, kadınların e, e, ilerlemesi ve kadına karşı ayrımcılıkın e, giderilmesi konularında aslında en fazla tavsiye e, bu konuda verilmiş ve e, bu tavsiyeler e, birinci sırayı alıyor. İkinci sırada Ulusal İnsan Hakları Kurumu'nun bağımsızlığı meselesi var. E, daha sonra tabii düşünce ifade özgürlüğü, adil yargılanma meselesi. Gördüğünüz üzere çok sayıda başlık altında yani insan hakları başlığı altında pek çok tavsiye verilmiş durumda 2020 yılında. Peki dedik ki hani bu tavsiyeler aslında Türkçe'ye çevrilmiyor, İngilizce'de biz çeviriyoruz. Peki biz ne yaptık hani bunun daha da görünebilmesi için? Belki bu slaytan şimdilik bir çıkarak size bir web sitesini e, yeniden e, paylaşmak istiyorum. Bunu özel olarak evrensel periyodik inceleme süreçlerini izleyecek olan sivil toplum örgütlerinin e, ve isterlerse de e, işte e, ulusal kurumların e, ki katılımları son derece önemli ama şimdiye kadar katılmadılar. E, yani kendi raporlarıyla katılmadılar bu süreçlere. E, e, onlar bakımından da e, aydınlatıcı olacağını e, düşünüyoruz. Bu web sitesi bizim, şimdi görmeye çalışıyorum web sitesini ama göremedim mi? Göremedim galiba. Bir, bir dakikanızı eğer müsaade ederseniz hemen şeyi açıyorum, web sitesini açıyorum. Evet. Şimdi şey yapabiliriz, şeyletebiliriz. Böyle birazcık acemice gibi olmuş gibi oldu ama. Vardı ee, Ferah aslında. Görünmüyor. Neden korktum. görünmüyor? Bilmiyorum. Göründü. Tamam. Görünmedi. Görünmedi. Şimdi, şimdi göründü. Ee, bu bu e, burada e, adresi görebilirsiniz. Onu ben e, ben de chatten paylaşırım sizinle. Burada bütün şeylerin döngülerde üçün tavsiyeleri bu web sitesinde Türkçe olarak arka sarısındaki veri tabanı içerisinde Türkçe olarak bulmanız mümkün. Bu tavsiyeleri biraz önce aslında Nikoletta hem chatten paylaştı size bir matristen bahsetti. O matrisin içerisindeki ana başlıklar üzerinden de e, sınıflandırılmış e, e, e, tavsiyeler bunlar. E, bu tavsiyeleri sol tarafta bir menü var. İzleme yapılacak alan diye koyduk biz onu. E, bu e, e, e, e, nun içerisinde gördüğünüz üzere e, e, çok sayıda e, başlık var. E, düşünce, inanç, e, özgürlüğünden e, e, evlilik ve aile il, ile ilişkili haklara, eğitim hakkına, eşitlik ve ayrımcılık yasağına, engellilerin haklarına, çocukların haklarına yönelik olarak e, e, pek çok tavsiye e, var burada. E, bunun altında aslında bir ikinci e, e, yine alan var. Bu özellikle evrensel periyodik inceleme de dahil olmak üzere Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Türkiye'nin de içine dahil oldu sürdürülebilir kalkınma amaçları hedefleri 2030 yılına kadar uygulayan bir şey yaklaşım içerisinde ve insan hakları biliyor 17 tane şey var hedef var ulaşılması beklenen devletler tarafından ve bunun içerisinde insan hakları da 16. hedef olarak zaten var. Yani dolayısıyla aslında hani bütün konuştuğumuz insan hakları alanında konuştuğumuz her şeyde aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin içerisinde yerini buluyor. Bu 
şeyde sol tarafta yine dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle de e, buluşturuldu. Bu matrisin içinde e, bu da var. E, bu sadece e, hani yaptığımız şeyin aslında ya da e, devletlerin e, hayata geçirdiği e, tavsiyelerin e, hangi sürdürülebilir kalkınma amacına da hizmet ediyor olduğunun e, farkına varılmasını da sağlayan ve dolayısıyla bu süreçleri iç içe geçiren bir e, yaklaşım bu. E, tavsiye veren ülkeler e, yine e, e, bu şeyin veri tabanının içerisinde evet. tavsiyeleri de kabul edildi ve not edildi ya da reddedildi diye ayırt etmek e, mümkün. Yani arama motoru da gayet hızlı çalışıyor. Efendim Şimdi şeyde, zamanımız iyice azaldı. Tamam. Ee, yaklaşık 10 dakikada e, ekstra e, bıraktık Öyle. sana. Ama artık hani bitireceğiz yakında. O yüzden de hem soru cevaba e, yanıt şey kalsın, zaman kalsın. Hem de asıl bir kol şey yani böyle e, acaba insanlar şimdi ne yapmalı? Siz ne yapıyorsunuz? Bu midterm raporu yazacak mısınız örneğin YIP olarak? Şimdi... YIP olarak böyle bir çağrınız var mıdır? Biz etkiniz olarak hani böyle bir çağrınız varsa nasıl destek olabiliriz? Sadece yap olarak değil, katılan örgüt temsilcileri var burada. Pek çok örgütün temsilcisi var. Hani kendi sivil toplum örgütünüz de bir ara rapor yazmak ister mi? Ara rapor yazmak isterseniz etkinizden destek isteyebilirsiniz. Hani bunu da belirtmiş olayım burada. Ben de o zaman son olarak İHOP'un planından bahsedeyim. İnsan Hakları Ortak Platformu 2020 yılından beri aslında 2014 yani 2010 döneminden sonra ağırlıklı olarak Türkiye'de sivil toplumla yani insan hakları hareketi içerisinde ki çok geniş tanımlıyoruz insan hakları hareketini bizden ibaret değil o. Dolayısıyla hem EPI'nin ne olduğunu nasıl katılabileceğini e, e, hem e, işte e, eğitim programları vasıtasıyla e, yaygınlaştırmaya, broşürlerle e, e, çoğaltmaya ve farkındalık yaratmaya gayret ediyoruz. E, geçtiğimiz dönem yani 2020 yılına e, daki değerlendirmeye gelirken aslında e, bir ortak çalışma alanı oluşturduk ve burada yaklaşık e, e, 15 örgüt hep beraber e, çalıştık. Hem bir e, kolektif rapor e, e, çıktı hem e, e, bireysel raporlar çıktı. Bu aynı zamanda bir stratejiydi de aynı zamanda. E, e, bazı örgütler kendi isimlerini vermek istemediler. Onların raporları hani o kolektif raporun içerisine alındı. Böyle bir strateji istedik. Şimdi yapmak istediğimiz şey şu. E, Nikoletta'nın da dediği gibi. E, kolektif bir raporun gücü e, ve etkisi e, çok daha fazla aslında. O nedenle e, hem de insan hakları ortak platformu e, aslında insan hakları hareketinin güçlenmesi için varlık gösteren bir e, şey e, e, ortak çalışma alanı, Bu ortak çalışma alanını hani evrensel periyodik incelemede de çoğaltmaya çalışıyor. Pek çok e, bir e, manuel ürettik, e, el kitabı ürettik. Bu web sitesini oluşturduk. Şimdi yapacağımız iş, iş aslında şey çağrısı e, e, daha önce hiç evrensel periyodik inceleme süreçlerinde yer almamış olan mesela ya da çok az yer almış olan barolar gibi, e, e, sendikalar gibi e, e, hani bu e, e, şey, insan hak ve özgürlükleri alanının içerisinde gerçekten önemli yer tutan e, e, örgütlerle de temasa geçip o bir yandan farkındalığı çoğaltıp bir yandan da aslında geçtiğimiz dönemdeki o kor o e, işte 15'e yakın örgütle e, bir e, alanı tekrar açıp bu ortak rapor ara rapor çıkarma eylemine girişmeyi e, planlıyoruz. E, bunun içerisinde ve bunu çoğaltmayı planlıyoruz aslında. Dolayısıyla böyle bir hareketimiz olacak. Bunun çağrısını da Nisan ayı sonuna doğru ancak yapabileceğiz. Şu anda birazcık hani hazırlıklarımız ve şeylerimiz devam ediyor. Bu arada İHOP aynı zamanda sekreteryası ve örgütleri üzerinden aslında Türkiye'nin politik hayatını, insan hakları bakımından politik hayatını takip eden e, örgütler. Dolayısıyla onların biriktirdikleri var. E, i̇şte e, insan hakları eylem planı gibi bir e, şeyin e, tavsiyelerden bir tanesidir aynı zamanda. 
e, e, insan hakları eylem planını da aynı zamanda izliyoruz biz. E, ve dolayısıyla aslında birikmiş bir bilgi var. Hem bu bilgiyi aslında daha geniş e, kamusal alanda, kamusal alanın içerisinde hareket eden e, sivil toplum örgütleriyle ve hak örgütleriyle paylaşmak e, e, ve e, kolektif gücümüzü artırmak ve e, kamu idaresine aslında söz verdiği, e, teminat altına aldığı, e, taahhüt altına girdiği tavsiyeleri yerine getirme konusunda zorlamak. Buradaki en önemli sıkıntılardan bir tanesi e, eğilimlere, orada tavsiyelere de girip bakarsanız aslında hem e, not altına alınanlar var ama çok kritik e, bazı konuları aslında e, Türkiye sürekli olarak kayıt altına aldı. Bunların bir tanesi cinsel kimlik ve cinsel yönelimle ilgili olarak LGBTİ plus örgütlerin örgütlenme özgürlüğünden işte toplumsal hayata katılımlarının önündeki engellerin kaldırılmasına kadar olan bütün tavsiyeler kayıt altında ve reddedilmiş durumda. 2010'da kabul edilmiş bir iki tavsiyenin tavsiye var aslında böyle bir geri dönüş var. Aynı zamanda özellikle ifade özgürlüğü gibi cezasızlık gibi e, e, yargının e, bağımsızlığı gibi konularda da e, pek çok çok kritik bizim çok kritik bulduğumuz tavsiyeler de aslında kayıt altına alınmış durumda. Dolayısıyla bir strateji belirleyeceğiz. Kolektif bir strateji olmak durumunda. Bu İHOP'un stratejisi değil ama bu ağın içerisine yani evrensel periyodik incelemenin ortak çalışma alanına katılmak isteyen bütün örgütler bakımından bu ortak strateji izleyeceğiz. Ama olmazsa olmazlar var. Her stratejiye bakamayabiliriz. Stratejik olarak hani çok kritik olan işte hem de Nicoletta'nın yine bahsettiği Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserinin gönderdiği mektupta yer alan yedi tane falan onlar. Yedi temel alanda bilgimizi toplayacağız ve yapacağız. Biraz buradaki belki en önemli şeylerden bir tanesi de aslında hem gösterge oluşturmak, nasıl takip edeceğimizi karar vermek, onun için belki ek hani kendi içimizde kapasite geliştirme programları yapmak durumundayız. Göstergeleri oluşturmak, takibi yapabilecek bir birinci elden bilginin nasıl elde edilebileceği konularında Böyle bir yol izleyeceğiz ve sanıyorum ki gelecek senenin ilk çeyreğinden önce, ilk çeyreği içerisinde ilk ara rapor çıkmış olur. Bu olanakları sağlamaya çalışacak. Çalışan bütün lojistik desteğinde insan hakları ortak platformu tarafından sağlanması için gayret içerisindeyiz. Tabii ki etkinizin desteğinden de yararlanırız. Ama mesele aslında asli mesele o kolektif çalışmayı sürdürebilmek ve e, e, sivil toplumun e, gerçekten kaygı duyduğu alanların e, e, yönelik olarak adım atılmasını zorlayabilmek e, ve e, katılım hakkımızı güçlendirebilmek olacak. Çok teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler Ferah. O zaman hani... E- Hala burada olan e, sivil toplum örgütlerinden arkadaşlar ve onlar da kendi çevrelerine e, eğer e, UPR ile ilgili bu ağa katılmak isterseniz e, insan hakları ortak platformuyla iletişime geçin diyebiliriz sanıyorum. Tabii ki. Tabii ki. E, yine bu süreçle ilgili ayrı raporda yazmak isterseniz, ayrı bir destekte isterseniz e, etkiniz olarak biz her zaman yanınızdayız destek isteyebilirsiniz. E, toplantılarınız için destek isteyebilirsiniz örneğin. Bu konuda bir araya gelmeniz gerekiyorsa e, raporlarınızı e, yazmadan önce ya da doğrudan e, araştırmanız gerekiyorsa e, bu konuda da e, etkiniz AB programından destek isteyebiliyorsunuz. Tekrar e, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.